Hi friends, we are going to take an overseer, instructor, tradesman, civil engineering exam. We are going to conduct a NIMI mock test series. We are going to take a topic of chain surveying, part 1. Surveying related to surveying related to the previous series of questions. We are going to take a theory portions in detail and explanations. If you are not going to take a topic of surveying, we are going to take a topic of surveying. நான் கிரியேட்டி இதுத்துவிட்டு அண்டிட்டிலாத் ஒரு காணுகாம். இது நிம்மியட கொஸ்டின் பாங்கினாத்துல் கொஸ்டின்சு மதின்டு தியரியட ஏக்ஸ்பலனேசின் மாத்ராணினாத் துட்பெட்தியிட்டுள்ளது. இது வரு நீங்கள் சானல் சப்ஸ்கரைப் செய்திருலாயங்கள் சானல் சப்ஸ்கரைப் செய்யா கூடுதல் சிவில் என்சினின் விலைட்டுடாயில் வீடியோசு நான் இடுமோல் First question, what is the work carried to fix the national and state boundaries? Options are contouring, leveling, topographic mapping, survey. Paadhi nammada topic ilai gavaram, adhinde just a brief definition zum gaaringu loo nongka. So, nammala start in a survey nu vana topic aana, pa so topic in a definition aana adhi nammala nongkundu da. Textbook il thamni irik in a definition nu varane idha aana. Surveying is the art of making linear or angular measurement in horizontal plane or a vertical plane to determine the relative position of a point on the surface of the earth or beneath the surface of the earth. Okay, or a point in the position. Okay, that is one angle earth in the surface in the on ava, all angle thare beneath the ava. Angane, and amala kandu pedike na the Ainu beli oikin, nado oninggil linear right la measurement ni damlo beli oikin, alinggil angular right la measurement tu use. So, ida ane nama de survey de definition nu bang. Ini survey nama de use je, ni cila specific right la salanggal onde. Onde main right nama de kaiter la dana nama de area im volume. Kandu beri kya. Nama kita survey sheet itu awal sahaja nama kita output type itu kena dah. Orang itu area atau volume ayat itu kandu beri kena. Adalah orang yang mana. Baki orang nak kah? Nasi survey involves surveying existing condition of the work site. Stake out the building corners and grids. Stake limit of work. Stake out reference points. Making floor levels. Verify the location of structure during the construction. Verify that work is authorized was completed to be specific specification set on on the plans. Provide the horizontal control on the multiple plan. The main and specific use in the area and plan, sorry, area and volume determine the survey that we main and use in. Next one is other principal works. Other principal work is the main item. We will fix the national and state boundaries. First point is national and state boundaries. We will use the survey to fix the survey. Next one is to chart the cost lines, navigable streams and lakes. Next one is to establish control points. Prepare the topographic map of land surface of the earth. There is a topographic map. We prepare the land surface of the topographic map. Prepare the topographic map. Other principal works of surveying are the four points. Let's look at the question. So, let's look at the question. What is the work carried to fix the national and state boundary? Now, let's look at the question. Survey. Primary utilized for and the other points are not the number of partners on a fixed and national and a state boundary of them. Number either in your love or cool number chain other under surveying on a button the level of surveying on a bit number topic in an honorable question another. What is the work carry to fix the national and a state boundary in the social and answer on the one option D on a survey. Okay. Next question, what is the length of one link in metric chain? Chain related to this one, that is the classification of the important item. The important item is the first question. The question is, I will show you a video on the chain. I will show you a topic on the chain. I will show you a video on the full explanation. 
ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക് ചെയ്യ് നമുക്ക് ചെയിനുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ചെയിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്കാനാണ് മെട്രിക് ചെയിൻ എന്നും നോൺ മെട്രിക് ചെയിൻ എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് മെട്രിക് ചെയിനിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ട്വന്റി മീറ്ററിനെയും തേർട്ടി മീറ്ററിനെയും ചെയിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ So next question, what is the name of the setting out the work on the ground? Ground will be the work set out the GI and the name is the name of the location survey, preliminary survey, topographical survey, engineering survey. Now, we have to ask the surveys in the basic classifications. So, we have to learn the classification of the engineering survey. If we have to learn the main item of the engineering survey, like engineering work, roads, railway, reservoir, or work connected with the water supplies, sea wages, etc. This is engineering works, quantities, data collection, etc. We call it engineering surveys. This is the further procedure. Engineering surveys are the third procedure. We classify the road engineering process. points are already discussed. In the 13th, Recurrence Surveys, Preliminary Survey and Location Survey. First one is Recurrence Survey. We have a survey start team, and we have a work start team. That is the feasibility. That is the feasibility. That is the work that we have done with the rough cost. That is the survey method. That is the Recurrence Survey. Next one is Preliminary Survey. Preliminary Survey is a little accurate title information that we collect. Best Location. Work in the Best Location we find out what we do. What we do is find out what we do. What we do is find out what we do. What we do is find out what we do. So, that's why we do the Preliminary Surveys. And the last one is Location Survey. Location Survey is the Location Survey. We find out what we do. We find out what we do. We find out what we do. Location ekke kandu beri cah, tu mana kualiti sen karya ngelok ekke kandu beri cah karya ngel. Ground di lekka implement je, nada last stage je lah, nada that is location sarang je. For the setting out the work on the ground, ground di lekka, nama la awu, adine work kini, nama set out je, nene nene beri kita perihane location sarang. Ba main aite, ini ur classification first, adte stage je, rekanan se sarve, next preliminary. Then last one is location survey. Now, our definition is the answer to the answer. Setting out the work on the ground is the name of the location survey. So, the answer is the option A is location survey. What is the principle of survey? Survey is the principle of the survey. Survey is the principle of the survey. There are two basic principles. One is Work from hall to part and next one second and one another to fix the position of new station by at least two independent points. We work from hall to part and another one another. One work in the hall I told la abhagate namla. ஒரு வலிய ஏடிய வண்டாவும் ஆ ஒரு வலிய ஏடியாயே நம்மல large triangle positions நான் இங்கு number of triangles ஐட்ட நம்மல எந்து ஜேன் divide ஜேன் என்னுட்ட ஒரு triangleசில் மாயிருக்கு நம்மல எந்து இன்ன survey நான்தன் அப்பாம் இங்கனே ஒரு method நம்மல adopt ஜேயும் நம்மல ஒரு வலிய ஏடியாயே கொரை triangles ஐட்டு divide இதா triangle லான Part to hall, hall lor tanah, nama le cehi itu beri ni. Ia iraru korai kuri accumulated icon diri kita ni cehi nada. So hall to part tanu barai ni nanti ni ber advantage nuana iraru accumulation, nama kita korak yang baju. Next one tanu barai ni nada. 
രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു സ്റ്റേഷന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്കിനി വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിപ്പം ചിലപ്പം അത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസിലൂടെ അത് വെർട്ടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലോ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സിലൂടെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ ആംഗുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗുലർ മെഷർ അതായത് ഇപ്പം ആംഗുലാറോ ലീനിയറോ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സർവേസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ഫിക്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സ്റ്റേഷൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സർവേക്കിനകത്ത് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് സർവേസ് ഉണ്ട് സർവേയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് അനുസരിച്ച് ചെയിൻ സർവേ കോമ്പ് സർവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോമ്പസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് കോമ്പസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയിനിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പസ് സർവേയുടെ ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ചെയിൻ സർവേയുടെ ആണ് ഇനി അവസാനം പറയേണ്ടത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഥ റെഫേർഡ് ഇൻ ദ ചെയിൻ സർവേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെഥേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ മെഥഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെഥഡ് ട്രൈലാട്രേഷൻ മെഥഡ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് മെഥേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ മെഥേഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മള് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോക്കിയതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ടു ഫിക്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേഷൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ആംഗുലാർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു സ്റ്റേഷനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡുകളാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലാർ കോ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലാർ കോർഡിനേറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫോമാറ്റ് നോക്കുക എ എ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനദർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിനെ എനിക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ എ സ്മോൾ ഡി ഡിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്മോൾ ഡി ഡിസ്റ്റൻസോ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഡി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡി എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനെ സിമ്പിളിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മെഷർമെന്റ് ആണ് എടുത്തത് എ സ്മോൾ ഡിയും അതേപോലെ ബി സ്മോൾ ഡി ഡിസ്റ്റൻസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഈ പറയുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനകത്ത് രണ്ട് മെഷർമെന്റ് അവിടെ എടുത്തു അല്ലെ എ ബി ഡി ഒ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ഒ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടെ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി ട്രൈ ലാട്രേഷൻ ട്രൈ ലാട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്
ഈ പറഞ്ഞ എ ബി ഡി ഇവിടുത്തെ ബിയിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ആംഗിൾസുകൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു മെത്തേണിനെയാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രൈ ആംഗുലേഷൻ ട്രയാംഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ എടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ബി എ ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ബി എ ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ട്രയാംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡി എ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രയാംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ മെത്തേഡിനെയാണ് ട്രയാംഗുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡോ സർവേ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവയും നോക്കി ഫിഗറിലെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആംഗിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡി എ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് സർവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാകാം സർവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ സർവേങ് കോണ്ടൂറിങ് ലെവലിങ് കോമ്പസ് ചെയിന് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താ